और जो है सीए फाउंडेशन का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग तो उससे क्या होता था शुरुआत में जो आपका प्रोसीजर था अकाउंटिंग का जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस सब के बारे में मैंने बता दिया था आपको आज हम आपका ये इसके आगे से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन तो अब यहाँ आप लोग इजीली देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हर एक इंडिविजुअल एक तरीके से कभी ना कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है वो सारी एक्टिविटी जिन एक्टिविटी से आप पैसा कमाओगे उन सभी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं सैलरी पर्सन को सैलरी मिलेगी वो खर्च करेगा कपड़े खरीदेगा बच्चों पे खर्च करेगा हाउस बनवाएगा इन सभी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट कहते हैं आई स्पोर्ट्स क्लब फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस रन बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अ लोकल अथॉरिटी लाइक कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दहली डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट एदर सेंटर स्टेट ऑल आर कैरिंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ये सभी लोग अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या वो सारी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए करी जा रही है जरूरी नहीं कि सारी की सारी एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करी जाए कुछ सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए भी करी जाती है और इनको करते करते जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं तो उस एक्टिविटी के बीच दो चीजें होती है ट्रांजेक्शन और इवेंट ट्रांजेक्शन इज यूज टू मीन बिजनेस परफॉर्मेंस यानी कि हमने बिजनेस में कुछ किया हमने सामान को खरीदा हमने सामान को बेचा हमने किसी को पैसा दिया हमने किसी से पैसा लिया ये हमारा ट्रांजेक्शन होता है और उसे करने के बाद जो हमारे पास बचा उसे हम कहते हैं इवेंट जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट टू लैक फॉर रनिंग स्टेशनरी बिजनेस एक इंडिविजुअल ने दो लाख रुपए खर्च करे हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में फर्स्ट जनवरी को उसने एक लाख पंद्रह हजार रुपए का सामान खरीदा है और वन लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड का सेल करी है जनवरी उसने शॉप का रेंट पे किया है और उसके पास अभी भी पंद्रह हजार रुपया गुड्स बचा है तो आपको बताना है कि यहाँ पे इंडिविजुअल ने सारी की सारी कौन सी एक्टिविटी करी है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है लेकिन इन एक्टिविटी में से कुछ ट्रांजेक्शन है और कुछ इवेंट कैसे मालूम पड़ेगा सर देखो गुड्स कितना बेच दिया सर वन लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड का बेचा गुड्स अब कितने बचे हमारे पास पंद्रह हजार के बचे यानी कि ओवरऑल कितना हो गया वन लैख सिक्सटी थाउजेंड जिसमें परचेज कितना किया था इतने का शॉप का रेंट कितना दिया इतना दिया तो ये सारे हमारे क्या है ट्रांजेक्शन और ये जो लास्ट में आपका बचा है फोर्टी इसे हम कहते हैं इवेंट फॉर एग्जाम्पल आपके पास अस्सी का गुड्स था तीस हजार गुड्स बेच दिया ये तो तीस हजार गुड्स बेचा ये आपका ट्रांजेक्शन और अस्सी हजार के गुड्स में से तीस हजार का गुड्स बेचने के बाद जो आपके पास बचा पचास हजार का ये आपका इवेंट क्या क्लियर है ऐसे यहाँ देखिए सिमिलरली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गॉट गवर्नमेंट ग्रांट पांच सौ लाख एडल्ट एजुकेशन के लिए ढाई लाख खर्च कर दिए दो लाख यहाँ खर्च कर दिए कितने बचे पचास लाख ये पचास लाख क्या है सर इवेंट है और ये हमारे क्या है सर ट्रांजेक्शन से तो आई होप आप दोनों की मीनिंग समझे होंगे कि ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या होता है और इवेंट का मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है सर मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसके पे किसके क्लासीफाई करते हैं यानी कि सबका अलग अलग अकाउंट मैनेज करते हैं उसके बाद समराइज करते हैं सबको जोड़ते हैं ऐसे मैनर में जो हम ट्रांजेक्शन और इवेंट का पार्ट ले सके और जो किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग ठीक इसके ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो द कमेटी ऑन टेक्नोलॉजी सेट ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने फॉर्म की थी डेफिनेशन 1961 आपसे पूछी जा सकती है इस डेफिनेशन के अनुसार अकाउंटिंग क्या है सिंपली है रिकॉर्ड कीपिंग रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सर कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्वालिटी ट्रांजेक्शन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट बाय पहले आपको ये मैंने आपको बताई दिया है आइडेंटिफाई करना आइडेंटिफाई कैसे करते हैं क्लासीफाई कैसे करते हैं ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा समझाया था तो इसी के बारे में याद आपको दे रखा है रिकॉर्डिंग क्या होती है क्लासीफाई क्या होती है समराइजिंग एनलाइजिंग इंटरप्रिटिंग और कम्युनिकेटिंग ठीक है ना 
तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो उसे देख लीजिएगा उसमें मैंने सब आपको डिटेल में समझाया है अच्छे तरीके से तो अब आगे कह रहा है कि यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजिंग होते हैं कुछ यूजर्स होते हैं जो आपके अकाउंट को यूज करते हैं अर्लियर इट वॉज व्यू डेट अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग इज मीन फॉर द प्रोपराइटर और ऑनर ऑफ द बिजनेस बट चेंजिंग सोशल रिलेशनशिप ड्यूरिंग द अर्लियर It is now believed that beside the owner of the management of the business enterprise, user of account include the investor, employees, lenders, suppliers, customer. मतलब कि जो आपके accounting information है, जो आपके accounts की information है, वो सिर्फ आपको ही नहीं चाहिए. अब आपके investors को, employees को, lenders को, suppliers को, customers को भी चाहिए क्योंकि वो decision ले सके कि आपकी company कैसी चल रही है, आपकी company में पैसा लगाया जाना चाहिए. आपकी कंपनी के कस्टमर आपसे जुड़े रहे या नहीं जुड़े रहे ये सब जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है तो इंटरनल यूजर एक्सटर्नल तो आपको पता ही होगा जो हमारी कंपनी के अंदर है हमारे इंटरनल यूजर है जो बाहर के लोग होते हैं हमारे वो सारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं अब एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस इस इसमें क्या कह रहा है कि इन इट्स ओल्डेस्ट फॉर्म अकाउंटिंग एडेड द स्टूअर्स टू डिस्चार्ज देयर स्टूअरशिप फंक्शन मींस The wealthy man employed the steward to manage their property. The steward in turn rendered an account periodically of the stewardship. This stewardship properly was the root of financial accounting system. यहाँ पर ये बात की जा रहा है कि जो accounting है ये कहाँ से start हुई? एक इंसान था जिसने steward को manage करने के लिए बुलाया, उसकी property को manage के लिए बुलाया, उसने उसे account maintain करे, सब करा और उसको कहा गया कि जो stewardship में accounting करी थी वहीं से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नींव रखी गई प्रेजेंटली फॉलोअर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक सिस्टम ओनली इन सेंचुरी फाउंड रिकॉर्ड ऑफ डेबल एंट्री बैक टू दिल्थ सेंचुरी जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है डबल अकाउंटिंग सिस्टम है ये आपका फिफ्टीन सेंचुरी में आया है लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट वाला जो फंक्शन है वो आपकी ट्वेल्थ सेंचुरी में ही देखा गया है और जो की इमर्ज हुआ है कहा से स्टूअरशिप अकाउंटिंग से In the second phase, the idea of financial accounting emerged with the concept of joint stock company and divorce of ownership from the management to safeguard the interest of the shareholder and invest disclose of financial statement. Means, जो भी आपके shareholders हैं या बाहर के लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आपकी company की financial position क्या है, आपकी company profit में है या loss में है. बैलेंस शीट कैसे बन रही है कैसे नहीं बन रही है इसके लिए उनको आपके अकाउंट्स के जान बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उनको मालूम रहता है कि भाई बैलेंस शीट से देख के मालूम पड़ता है कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है इट गॉट द लीगल स्टेटस ड्यू टू चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर इकोनॉमिक एंटिटी एंड द मैनेजर विदोक्रेशन ऑफ सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन The enterprise on the one hand, the investor, employee, manager, guru, on the other hand, we all also undergone a sea change. So, इसी के बारे में कह रहा है कि जो आपकी accounting information है, वो क्यों जरूरी है, किसलिए जरूरी है? अब आपसे पूछा जाए कि भाई accounting के objectives क्या हैं? Objectives के आगे का मतलब क्या होता है कि क्यों accounting करी जाए? सबसे पहला point आपको दे रखा है कि sir, systematic recording of transaction. अगर आप accounting करते हैं तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे सिस्टमेटिक यानी कि एक तारीख का ट्रांजैक्शन एक में दो तारीख का दो में तीन तारीख का तीन में कैश का कैश में परचेज का परचेज में सेल्स का सेल्स में उधार का उधार में नगद का नगद में ये सभी हम कैसे रिकॉर्ड कर पा रहे हैं अकाउंटिंग की मदद से जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकेंड वन है असल्टेमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अब रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन मीन्स अकाउंटिंग क्या करता है प्रिपेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमने एक महीने बिजनेस किया दो महीने बिजनेस किया एक साल बिजनेस किया और उसमें हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस इसको जानने के लिए आप अकाउंटिंग करते हैं अगर रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसिस से तो आप कहते हो कि यार आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है रेवेन्यू से तो आप कह सकते हो कि आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है लेकिन ये सब हमें कैसे मालूम पड़ेगा सर हमें अकाउंटिंग की मदद से ये मालूम तीसरा पॉइंट है असल्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस मतलब 
business is businessman is not only interested in knowing the result of the business in terms of profit or loss for a particular period but is also anxious to know that what he owes to the outsider and what he owes on a certain date matlab kya hai ki hamara jo businessman hota hai usko sirf ye interest nahi hai ki use ye malum karna hai ki aapke accounting se profit hua ya loss balki use ye bhi janna hota hai ki uske upar kitni liability hai लाइबिलिटी मतलब वो पैसा जो उसने दूसरों से लिया है उसे दूसरों को देना है और उसके पास कितनी एसेट्स है यानी कि उस पैसे को देने के लिए उसके पास कितनी संपत्ति है है ना इसके लिए वो क्या करता है इस फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए वो बैलेंस शीट बनाता है बैलेंस शीट एक का फॉर्मेट हम आगे चल के सीखेंगे क्या होता है एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज होती है एक तरफ आपकी एसेट्स होती है है ना तो जो हमारा बैलेंस शीट का स्टेटमेंट होता है उससे हमें मालूम पड़ता है की हमारे पास एसेट्स कितनी कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी कितनी नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की कम्युनिकेट करती है ये आपको फाइनेंशियल रिजल्ट बताती है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेकार है और अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप कोई भी डिसीजन इजिली ले सकते हैं लास्ट है टू नो द सोलवेंसी पोजिशन सोलवेंसी और इंसोलवेंसी आपने सुना होगा कि फलाना पर्सन दिवालिया घोषित हो गया दिवालिया मीन्स इंसोलवेंट हो गया अब वो पैसा नहीं पेड कर सकता और अगर वो पैसा पेड कर सकता है तो उस पर्सन को हम कहते हैं वो सोलवेंट है यानी कि उस कंपनी की पोजिशन है वो सोलवेंसी पोजिशन है आपकी बैलेंस शीट आपका प्रॉफिट एंड लॉस ही बताता है कि आपकी औकात आपकी एबिलिटी आपकी कैपेसिटी कैसी है आपके पास कितना कर्जा है और किस कर्जे को कितना पेड कर सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ ऑब्जेक्टिव आपको दे रखा है कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या बनाते हो सबसे पहला था आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन और इसको करने के लिए आप बुक कीपिंग जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके बाद था असल्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं इंफॉर्मेशन हमारे यूजर्स तक पहुंचे उसके लिए हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं तो ये सारे हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट अब हम बात करेंगे कि हमारी जो अकाउंट है उसके फंक्शन क्या होते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या कह रहा है फंक्शन मतलब अकाउंटिंग वर्क कैसे करता है अकाउंटिंग वर्क कैसे करता है सबसे पहले है मेजरमेंट मेजरमेंट में आपको मालूम है क्या होता है अकाउंटिंग मेजर करता है हमारी पास्ट परफॉर्मेंस और उससे करेंट फाइनेंशियल पोजिशन का पता लगाता है फोरकास्ट करता है कि भाई अभी हमारी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है कैसी है और उसके हिसाब से आने वाले टाइम में हमारी फाइनेंशियल पोजिशन कैसी हो सकती थर्ड है डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है अकाउंटिंग प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट टू एड रेशनल डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग क्या करता है जिनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो भी उसके यूजर्स हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे चल के अच्छा डिसीजन ले सके कंपेरिजन एंड एवोल्यूशन मतलब अकाउंटिंग एक्सेस परफॉर्मेंस अचीव इन रिलेशन टू टारगेट and disclose information regarding accounting policy and contingent liability which play an important role in predicting comparing and evaluating the financial result iska matlab kya hota hai ki hamara jo bhi prediction tha ya jo bhi past performance thi jo bhi target tha usko hum compare karte hain ki kya wo waisa hi hua ya nahi second last control कंट्रोलिंग का मतलब क्या है सर अकाउंटिंग आल्सो आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम एंड प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर एडॉप्टेड टू चेक सच वीकनेस मतलब सर जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमारी कंपनी की वीकनेस को आइडेंटिफाई करती है और उस वीकनेस को कैसे हम इफेक्टिव कर सकते हैं कैसे टाइम से पहले या टाइम पर सही कर सकते हैं वो प्रोवाइड करती है और लास्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस आपको मालूम है अकाउंटिंग हमें सारी इंफॉर्मेशन देती है तो गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन देती है कि हमने कितना पैसा कमाया किस पे हमें टैक्स लगेगा कितना टैक्स देना पड़ेगा ये सारी चीजें तो आज की क्लास में इतना ही अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे हमारा बुक कीपिंग से थैंक यू सो मच